നാളത്തെ കബഡി മാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കാണിച്ചാ മതി അടി പോടാ ഇത്തി കണ്ടപ്പാ ഏ ഇച്ചി പോടാ
നീ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്ന് ആടി കളിക്കുന്നുണ്ടോ അതാ ആമ്പിളുകൾ കളിക്കാൻ വരുന്നു പറയുന്നത് അപ്പ ഡൗൺ ആവുന്നു ഡൗൺ അപ്പ് ആവുന്നൊന്നും വലിയ വിഷയമല്ലടാ മോനെ അവസാന എതിരാളിക്കിട്ട് പണി കൊടുത്ത് ആരാ ജയിക്കുന്ന എന്നുള്ളതാ മുഖ്യം വട പോലീസ് വരുന്നടാ പോലീസ് വരുന്നു നമ്മ രണ്ടും കുടുങ്ങിയില്ലേ ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യേ കബഡി കളിക്കാം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം ഭരതനാട്യം കളിക്കാം കഥകളി വരെ കളിക്കാം പക്ഷെ അഹങ്കാരം മാത്രം കാണിക്കരുത് വെച്ച അങ്ങനെ കാണിച്ചെന്ന് വെച്ചോ പൊന്നു മോനെ നിന്റെ ആപ്പീസ് കൂട്ടിച്ചു കളയും മനുഷ്യ കുരങ്ങനെ നാളിൽ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും അങ്ങനെ വിളിക്കുള്ളൂ സാർ അവനവൻ കുരുക്കുന്ന കുരു കഴിച്ചെടുക്കുമ്പോ ആയിരം ആയിരം ഗുലുമാ കാലം കലികാലം ഇത് മായം മറിമായം വേഗം രക്ഷപ്പെടാം എന്താടാ ഈ മുറിവ് പുലി പെരുമാറി സാർ പുലിയ ആ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് പുലികേശി വെറുതെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചതാ രക്തം വന്നു അഹം കൊണ്ട പോയിസൺ ഉണ്ടോ യു ബെറ്റർ മൈൻഡ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ യുവർ സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്റെ ആരാധകർ കാണുന്നു മാനം കളയല്ലേ ഷർട്ട് ചെയ്ത് കൈയെടുക്ക് നീ വലിയ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നെ പോലെ വേഷം കിട്ടി നടക്കുന്ന വരാൻ പരമത രാജാക്കന്മാരെ പ്ലീസ് പോലീസ് ആരാ സംതി കൊല്ലം പഠി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാമേജായ ടാങ്കിൽ ഓറി പോലെ ഇരിക്കുന്നു നിനക്ക് മേജ് പിങ്കി എവിടെ നിന്റെ ലീഡർ ഷർട്ട് എന്ന് വിട്ടാലേ പറയത്തുള്ളൂ എന്താ ചോദിച്ചാ നിന്റെ ലീഡർ എവിടെ അവനെ പറ്റി വിണ്ടത് പോലീസ് ആരാ എന്താ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നു അറിയോ എന്താ ചെയ്തേ അവൻ എന്താ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാ ഇതുപോലെ സ്കേ ഏയ് ഞങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർമാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരിക എടി ഗുണ്ടുണി എന്താ ഈ വാനരപ്പടയും കൂട്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ജമ്മന്ന് തുള്ളി കളിക്കുന്നത് നിന്റെ ചേട്ടൻ അടുത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറയില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലും ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ ഈ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പണി എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഇവരൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ എന്ത് ഈ കാൽ ടിക്കറ്റ് അര ടിക്കറ്റ് എല്ലാം നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ വെളി പോ ഞാനെന്തിനു വെളി പോകുന്നത് ഈ റൂമിൽ എനിക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അറിഞ്ഞോ അടുത്ത സ്ട്രീറ്റിലെ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ അങ്ങേരുടെ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങിക്കാൻ പോവാൻ നല്ലൊരു ഷർട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ലോ മറ എല്ലാം കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞിടക്കെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതെ സച്ചിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ അക്ക ഐശ്വര്യ റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്ട്രീറ്റിൽ ആർട്ട് ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം മിന്നൽ പോലെ മറിഞ്ഞല്ലോ എവിടെയാണ് അവനെവിടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി 
ജപ്പാൻ എക്കോണമി ഈസ് ജപ്പാൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി മീ ഈസ് ദ പോലീസ് എക്കോണമി പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു തെരുവില് ഗുണ്ടകളെ പോലെ വഴക്കുണ്ടാക്കിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നല്ല വെള്ള ചമഞ്ഞ് പഠിച്ചു കാണിക്കുക അയ്യോ അമ്മേ പോലീസ് അമ്മേ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല നമ്മുടെ വീടാ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ ഈ റൂമിൽ ഇരുന്ന് സിൻസിയറായിട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്റെ മോൻ അവനെ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഈസ് ഓൾവേസ് അവർ എക്കോണമി ഈ ലോകത്തിലെ പാവാട് എടുത്തോണ്ട് പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പുത്രൻ നിന്റെ പുന്നാര മോനടി ലുങ്കി എന്ന് വിചാരിച്ച് പാവാട എടുത്തല്ലോടാ അത് പിന്നെ അച്ഛാ പഠിക്കുന്ന തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അറിയാതെ ഓ അങ്ങനെ നീ എന്താടി എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇവന്റെ വേലയാണമ്മേ സച്ചിന് ഐശ്വര്യറായി ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ അലയം വിട്ടെന്ന് അറിയോ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞു പോന അടുത്ത സ്ട്രീറ്റിൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ആശീർവാദം വാങ്ങി ഐശ്വര്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ആണെങ്കിൽ അത് സച്ചിനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഐശ്വര്യറായി തപ്പിയ എങ്ങനെ കിട്ടാനാ പണ്ട് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ കാളപെറ്റെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ കയറെടുത്തോണ്ട് നോക്കച്ച കാണാൻ തന്നെയാടാ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് നീ എപ്പോ പഠിച്ച എങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി വരുമെന്ന് കാണാൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അത് നടക്കില്ല അച്ഛാ അച്ഛൻ പഠിക്ക പഠിക്കുന്നവർ ഇവൻ കബഡി കബഡി എന്ന് കറങ്ങി നടക്കുക അച്ഛാ കബഡിയോ ഞാനതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കുറെ നാളായച്ച വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് ചോദിക്ക അതെ അതെ ഓഹോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ അയാളുടെ ഒരു കൊടവയറും ആ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം വിട്ടു ആ എടാ പിന്നെ നമ്മുടെ കടാരി കുമാരനില്ലേ അവൻ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പിലാ പിന്നെ നമ്മുടെ വവ്വാലില്ലേ വവ്വാലെ അവന്റെ അമ്മ ചാരാ കേസിൽ പോലീസ് നീ വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട ആ അടുത്ത മാച്ചില്ലേ അതിൽ നമുക്കൊന്ന് കസറം ആ പിന്നെ നാളത്തെ മാച്ചിലെ ജയ നിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അച്ഛാ ഏതോ റോങ് നമ്പർ അച്ഛാ റോങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല റോങ് മെമ്പേഴ്സ് എന്റെ മകൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു തെണ്ടുൽക്കർ ചെസ്സിൽ ഒരു ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് തെരുവുള്ളവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് കബഡി കളിക്കാൻ ചെല്ലുക ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേരെല്ലാം കേൾക്കണ്ടേ കത്തിക്കുമാരൻ തിരുവഞ്ചിക്കുളം മമ്മദാലി ഇപ്പൊ വിളിച്ചല്ലേ ഒരു ഡിസ്കവറി ചാനൽ ഡാ അവന്റെ പേരെന്താ എന്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടിയ കുന്നുള്ളി എന്താ സാർ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അമ്പേദ്കർ ഗ്രൗണ്ടിൽ കബഡി മൈ ലാസ്റ്റ് മോർണിംഗ് മര്യാദയ്ക്ക് ആ നാല് പേപ്പർ എഴുതി പാസ്സായിട്ട് നല്ലൊരു ജോലി നേടാനുള്ള വഴി നോക്ക് നാളെ കാലത്ത് അവൻ ഈ വീട് വിട്ട് എങ്ങും പോകരുത് മറിച്ചെങ്ങാനും പോയാൽ ൂസ് <laughs> 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 എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ മാച്ച് റെഡി ആയിക്കോ വേലു തീർച്ചയായിട്ടും വരും എടാ ആദിവാസി വണ്ടി ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് സാർ ഒന്ന് വേഗം വാടാ എന്ത് പറ്റിയടാ വേലുവിന് ഇത്ര വീറുമില്ലേ ഈ ലീഗ് മാച്ച് ജയിക്കണം എവിടെ പോയി സ്റ്റോപ്പ് 
എന്താ ലിപ്പ് ചലിച്ചത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മാഡം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലല്ലോ ദിസ് ഇസ് ഹോമം സ്വാമി പറയുന്ന കേക്ക് മോനെ നീ നല്ലപോലെ പഠിക്കാനല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം ഇവിടെ ഉത്കണ്ഠ ഇവിടെ നിമിഷങ്ങളാണ് വളരെ വാശിയേറെ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ദില്ലി ടീം ആണോ അതുകൊണ്ട് കളിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റേ ഇല്ല വേലുല്ലാത്തോണ്ട് ഇന്നത്തെ കളിക്കൊരു കിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മോൻ പോട്ടെ നെയ്യെടുത്തിട്ട് വാ നെയ്യെടുത്തിട്ട് വാ നെയ്യെടുത്തിട്ട് വരാൻ രാമകൃഷ്ണ നിനക്ക് ഇരിക്കട്ടെ കെറോസിനോയിൽ ഇതാ നെയ്യ് നെയ്യ് ഓ മണ്ണെണ്ണയായ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന കണക്കിൽ നാല് പോയിന്റിന് ടൈഗർ ടീം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും ബ്ലേഡ് കൊണ്ടുള്ള പണിയേറ്റു ഇനി ഇവര് മര്യാദയ്ക്ക് എന്തിനാടാ മരിയിടുന്നു ഓലി ഇടുന്നത് വല്ലാത്ത ലക്ഷണം കിടന്നല്ലോ ാണ് <laughs> 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 കബഡി 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 കബഡി
ടൈഗർ ഇതുവരെയുള്ള പോയിന്റ് ഇതല്ല ഗില്ലി സിക്സ്റ്റീൻ ടൈഗർ എയ്റ്റീൻ ഏയ് എപ്പ നീ ഫ്രോഡ് ചെയ്ത് ജയിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പഴേ നീ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞടാ ഒരു തുണ്ട് ബ്ലേഡിന്റെ മേൽ നീ വെച്ച വിശ്വാസം നീ നിന്റെ മേലെ കാണിക്കു ജയിക്കാം
ஆ ஓகே 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 பை 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 ஓகே பை ஓகே டா டா பார்க் வந்து வரா நீ ஓடி போவணும் டா நிக்கலாம் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போலமா இல்லே ஓடிக்கிட்டு கல்யாணத்தை கட்டிக்கலமா ஆ பொறகுல ஒரு பின் லாவ் நிக்கி நோக்க அவனே வேணா கூட்டி கொண்டு வா ஆரடி நீ ரெடியா இது கனியாக்க வேற ஏதும் இல்ல ஒரு கல்யாணம் அதுக்கு நான் போறோம் இல்லே அவசானைட்டு நீ என்ன പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ ബഹുമാനിക്കാത്തരടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോണേ വേണ്ട നീ മാനിക്കണ്ട എന്താപ്പ ചെയ്യ നിങ്ങൾ പോ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഉണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് പോയില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാരി കല്യാണത്തിന് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ തട്ടിതിരിക്കും ഓളിയം വളരെ കൂടുതലാണ് പോയി ഒരു അറ്റൻഡൻസ് വെച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ പോകുന്നില്ല സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് अपमान <laughs> अच्छी <laughs> 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 मुख्यमंत्री <laughs> अच्छा <laughs> अम्मिया <laughs> 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 मोश <laughs> 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 वीण <laughs> अच्छा <laughs> 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 मृषि पाव कष्टू 
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം പണം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കാശ് ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടമൊക്കെ തീർന്ന നമ്മള് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോകും കച്ചേരി ആരംഭിക്കട്ടെ ഏയ് ആദിവാസി അടക്കി വായിക്കടാ മധുര മാച്ചിൽ ജയിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം കച്ചേരിയൊക്കെ എന്താ പറ്റാ നിനക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയാ എനിക്ക് ബെർത്ത് തന്നെ കിട്ടിയടാ ലോവറോ വണ്ടിയുടെ മോളില് മധുരയിൽ വന്ന് ഇറക്കിയതും മുല്ലപ്പം വേണം മീശുന്നില്ലടാ വാട്ട് ഫിഗർ വാട്ട് ഫിഗർ എന്റെ ഹൃദയത്തെ കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന മധുര മഞ്ജുളാങ്കി മധുരമണി മലരുകളെ മങ്കളെ ഇത് നമ്മുടെ നാടല്ല ഇത് മധുര ഇവിടെ കൂടുതൽ സംസാരമൊന്നുമില്ല നേരെ വന്ന് തല എങ്ങും വെട്ടുക പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സാധാരണയാ നിങ്ങൾ കാര്യം വെക്കണ്ട നിങ്ങൾ വന്നേ ആ വാടാ നമ്മൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ചെല്ലമ്മ കോളനി
വാമച്ച വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണോ നീ മനസ്സിലാവും എനിക്കത് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് ധനലക്ഷ്മിയോടുള്ള ഇഷ്ടം മൊറപ്പെണ്ണാണെന്ന് കരുതി പെണ്ണു ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ചാപ്പം മാനിച്ചു വിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ധൈര്യത്തില എന്റെ ചേട്ടൻ തിരുനെല്ലേക്ക് പോയത് അടുത്ത ചേർക്കനെ കാണാൻ അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഡാ എന്താ മോത്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വെയിലടിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ ചെന്ന് നല്ല തണുത്ത ചേട്ടനെ പോലെ ആയോ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അനിയത്തി നിനക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അളിയന്മാരില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന് നമ്മുടെ ജോലിസിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല നേരാ അല്ലേ പ്രദേശത്തെ ശങ്കരപാണ്ഡിയുടെ മൂത്ത മകൻ നന്ദ പല വർഷങ്ങളായി വിട്ടുമാറാത്ത വയറ്റുവേദനയാൽ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അയാൾ ഇന്ന് മധുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വൈകെ എക്സ്പ്രസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സ്വന്തം സഹോദരന്റെ അകാല മരണത്തിൽ മനസ്സു തളർന്ന അയാളുടെ അനിയൻ രഘുവും ജീവനും രഘു കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളായി കോട്ടയെന്നേ അങ്ങനെ വിളിക്കാ ആ പറ എന്താ കൊല തന്നെ അത് മനസ്സിലായി എന്തിനാ 
എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ തന്നെയാ കാരണം പിന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ലാതെ എപ്പോഴും ജോലി ജോലി തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നൈയിലല്ലേ നിങ്ങള് അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഇവിടെ എസ് എസ് എൽവരാജ് ഉണ്ടല്ലോ അയാളെ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മള് താമസിക്കും തോറും നമ്മുടെ മകൻ ധനലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛനും അമ്മനും കൂടി കൊന്ന ശേഷമേ അവളെ താലി കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നണം നാളെ രാവിലെ അങ്ങേര് ഇവിടെ തന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ സംസാരിച്ചോ പണം എടുത്തോടോ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് വരുന്ന ചെല്ലട്ടെ ശങ്കരപാണ്ടി അവിടെ ഇരുന്നു ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ പോയി എന്തിയാ ഞാന് ആ ചേരെടുത്തിട്ടേ മാമ ധനലക്ഷ്മി അവിടെ നിങ്ങളുടെ മകളെ എന്റെ മകന് വലിയ കാര്യാ കാണുന്നില്ലല്ലോ ധനലക്ഷ്മി ചേച്ചി അവിടെ മോളിലുണ്ട് നടന്നത് വിചാരിച്ച കാര്യാതി ധനം ഹായ് ചലോ സാക്ഷികളോടെ എന്നാ ഒരുത്തനും കോടതി സാക്ഷി പറയില്ല കാരണം മുത്തുപാണ്ടി ഒന്ന് കുഴിച്ചു മൂടുമെന്നറിയാം മരിച്ചു പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നാണോ കരുതനെ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയും മരണം നടന്ന വീട്ടില് ഉടനെ ഒരു നല്ലത് നടക്കണോന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചേക്കാന്നേഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്നേ വരെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്നും തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കരുത് നല്ല പ്രായത്തില് കാണുന്നവരെയൊക്കെ കൂടെ പൊറപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നും എന്നാല് കല്യാണം കഴിച്ച് മരണം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെ ഒരുപാട് കാണുമ്പോൾ മാത്രമാ നീ എന്റെ ഉള്ളിലാ ചെല്ലം നിങ്ങളുടെ മകളെക്കാളും എന്റെ മകന് ഇരുപത് വയസ്സ് മൂപ്പ അതിലിപ്പോ എന്താ എന്റെ ഭർത്താവിനും എനിക്കും തമ്മിൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വ്യത്യാസ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലേ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് എന്താ നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇതാ നോക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും നീ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മഹാറാണി നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് ആര് എതിർത്താലും കൊന്നു കളയും ഞാൻ അവിടെ എന്താന്നോ ഐ ലവ് യു അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വരാവേ ഐ ലവ് യു നാളെ രാവിലെ അങ്ങേര് ഇവിടെ നേരിട്ട് എത്തും സംസാരിച്ച് നിശ്ചയം നടത്താലോ മോനെ നമുക്ക് നിങ്ങളെങ്കിലും എനിക്ക് വേണോ വെച്ചാ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവന്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിയുന്നതാ എനിക്ക് വേറെ വഴി അറിയില്ല കാണുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നോ അണ്ണാ നമസ്കാരം അണ്ണാ നാളെ മിനിസ്റ്റർ വരുന്നോണ്ട് വീടിന് വെള്ളം അടിച്ച് തോരണം കെട്ടാൻ മുത്തുപാണ്ടി എണ്ണ പറഞ്ഞു എടാ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു മുറി ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാം വെള്ളം പൂശിയ കേട്ടോ ഇടാ സ്മോളടിയൊക്കെ നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് എളുപ്പം ജോലി തീർക്കാൻ നോക്ക് 
ആ ഇവിടെ മിനിസ്റ്റർ ഒരു കട്ട് ഔട്ട് വെക്കണം ആ ഒന്ന് വേഗം ആട്ടെ ലക്ഷ്മി നിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല ഇതിലുണ്ട് ഈ പണം വെച്ചോ ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ വിളിച്ചിരുന്നു വല്ലച്ചനോ ആ വല്ലച്ചനെ വിളിച്ചിരുന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കി നീ ഉടനെ പുറപ്പെട്ടോ ചേച്ചി കൊറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറി നിക്കോ ഈ മുറിയേ ഉള്ളു ബാക്കി ഡാ എന്ന് വേവാട്ടെ വാടാ ആ എളുപ്പാട്ടെ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെളിയിട് ആ വേഗം അയക്കാൻ പറഞ്ഞ ലോഡൊക്കെ അയച്ചോ അയച്ചോ അയച്ചു ചെല്ലോ 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 ഡേയ് ചാവി ഇവിടെ ഇതിന്റെ ചെല്ലോ ചെല്ലോ നമ്മുടെ രണ്ടു പേരുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോവാ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ ഉടനെ വരും ചത്തുപോയ നിന്റെ ചേട്ടന്മാര് നമുക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് ജനിക്കൂടാ അതിനിടയ്ക്ക് നീ ഓടിയാൽ എങ്ങനെ വേണ്ട ചെല്ലം വാ വാട കണ്ണേ വാ എന്റെ കള്ളി പെണ്ണേ വാടി വാടി കണ്ടേ വാടി വാടി മര്യാദക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി എടുക്കണ 
ഞാൻ നമസ്കാരം ചലോ കേറിയിരിക്കാൻ എന്നെ എതിർക്കരുത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല
ജീവനെ പേടിച്ച് പാതി വഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ശീലം എനിക്കില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറങ്ങിയ ജയിക്കണം ജയിച്ചു തന്നെ ആകണം ഞാൻ കബഡി കളിക്കാനാ ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് എന്നാ ഇപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കളിക്കേണ്ട ഗ്രൗണ്ട് അതല്ല ഇതാ അയ്യോ വേഗ അകത്തേക്ക് Oh, <laughs> 
ഉത്സവ സമയത്ത് തേര് തകർത്തിട്ട് ദൈവത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു നീ തെറ്റു തെറ്റു തെറ്റ് തെറ്റാ ചെയ്തത് തെരുവിക്കട പോകുമ്പോ എന്റെ ചെല്ലത്തിന് അറിയാതെ ആരോ ഒരുത്തർ തട്ടി അവന്റെ രണ്ട് കാലു ഒടിച്ച് തെണ്ടിച്ചവനാണ് ഞാൻ എന്നാ നീ മധുര മീനാക്ഷിയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് എന്നെ അടിച്ചിട്ട് ഇവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ആരാ നീ ഇത് മുത്തുപ്പാട്ടി കോട്ടയാടാ ഡേ ഇവന് സാധാരണ മരണമല്ല വേണ്ടത് ഇവനെ വെട്ടി വെട്ടി പീസാക്കടാ പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു മാറാൻ എന്റെ ചെല്ലത്തിന്റെ കെട്ടി കത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ മാറി നിക്ക ഇവളാരാന്നെനിക്കറിയില്ല എന്നാ ഇവളാ നിന്റെ ജീവൻ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിന്റെ ജീവൻ നിനക്ക് എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണോ അതിനേക്കാ വിലപ്പെട്ടതാ എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ മുന്നോട്ടൊരു ചോട് വെച്ച ആയുധങ്ങളും അതിൽ കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ ൂടെ <laughs> 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 ജിപ്സി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടിയിലും കാറ്റ് ഊരി വിടാൻ പറ
राजपाणी <laughs> अरस्टे, अरस्टे 
അറസ്റ്റ് ചെയ്യ സാറേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണോ അവിടെ അണ്ണനെ അടിച്ചിട്ട് ജോടി കളഞ്ഞ ആകെ ബഹളോ ഞങ്ങളൊക്കെ മുക്കിലും മുരിലും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കുക അണ്ണന്റെ വണ്ടി ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കോ അതല്ല സാർ ഈ വണ്ടി നമ്പർ അതുകൊണ്ടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ടി എൻ ഫൈവ് നയൻ നൂറ് അണ്ണന്റെ ഒമ്നി വാൻ മുതൽ അംബാസിഡർ വരെ ഇതേ നമ്പറാ ജിപ്സി ഇതേ നമ്പറിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി നിർത്തിക്കോ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നോ ദേ നോക്ക് എന്റെ അണ്ണനെ അടിച്ചിട്ട് റോഡിൽ കളഞ്ഞിരിക്കുക അവൻ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നു പോയത് എന്ത് ചെയ്താലും ശരി എങ്ങനെ ചെയ്താലും ശരി തുറക്കണോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജിപ്സിൽ ഒരേ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും അടയാളം പറയും സാർ അവൻ ഏത് ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കുപ്പായത്തിന് ഇത്രയും പേരെ അവൻ കളിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലേ ഇവനെ നമ്മളെ അഭയ കേസ് ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നെങ്കില് കട്ടായുമായിട്ട് ഇവൻ കാര്യങ്ങള് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി ഇപ്പൊ കേസ് കളിച്ചാല് ഇവനൊരു ഗില്ലിയാ സാർ മുത്തുപ്പാണ്ടി നീ വിഷമിക്കണ്ട അവനെ കൈയോടെ പിടിച്ചാരാം നീ വാ അവനെ കൊന്നിട്ട് ധനലക്ഷ്മി കെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ കാലുകുത്തുള്ളൂ അതുവരേക്ക് മുത്തുപ്പാണ്ടി നാട്ടിൽ വരില്ല എടുക്കണാ വണ്ടികള് ഞാൻ അവർക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു കള്ളുകൂടിയാണോ ചോദിച്ചാൽ അവരെന്നെ കളിയാക്കണം അത് കേട്ട് ഞാൻ അവമാനപ്പെടണം അല്ലേ എന്റെ പേര് കളയാൻ കബഡി കളിക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ കല്യാണത്തിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് മതിരയ്ക്ക് വന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പക്ഷെ എനിക്കതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്റെ ശരീരക്കൂറിന് പറ്റിയത് കബഡിയാ നാഷണൽ ലെവലിൽ ചാമ്പ്യൻ ആവണം അതാണ് ഐഡിയ പോയി മുഖം കഴിയിട്ടോ കല്യാണത്തിന് പോയ ചെറുക്കിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആരും കല്യാണത്തിന് ചെല്ലാത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ആരും കല്യാണത്തിന് പോകണ്ട എന്റെ മോൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേരണേ എന്റെ അമ്മ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ എന്റെ ജീവനാ അച്ഛനറിയാതെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാശ് തരും അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഞാനിറക്കുന്ന നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കില്ല അവളുടെ ജോലി എന്നാ കൊച്ചു പെണ്ണായതുകൊണ്ടേ അവള് പറയുന്ന ആരും കാര്യമാക്കാറില്ല ഇതിട്ടോ ഇതാ അസുരവിത്തിന്റെ അകത്ത് പോയി ഒരു അറ്റൻഡൻസ് വെച്ചിട്ട് വരാം അടിക്കച്ചാ നല്ലോണം അടിക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകാതെ വന്നതിന് എന്നെ കൊന്ന് തിന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ ദേഷ്യം തീരുന്നവരെ അടിച്ചോ ശരിക്കും അടിച്ചോ അടിച്ചോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കേട്ട് വന്ന പോലെ ഒരു അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മകന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കേ ഇത് കളിക്കാനുള്ള നേരാ അച്ഛാ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോകാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ ബിസ്കറ്റാ എന്താ കാരണം ഇവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേമേ എന്താ മോനെ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരുത്തൻ മറ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നോ ഞാനും അവനോട് സംസ
അതിനിടയ്ക്ക് അയാൾ എനിക്ക് ബിസ്കറ്റ് തന്നു കണ്ടവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തിനാ നീ ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങി തിന്നത് അയാൾ ആൾ അച്ഛനെ പോലെ ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു ശരി ശരി പിന്നെ നടന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു ബിസ്കറ്റ് തിന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ തിരുനെൽവേലി സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ തനിച്ച് അങ്ങനെ നിക്കിയാ തിരുനെൽവേലി സ്റ്റേഷനിൽ നിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഇരിക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം എന്താ അമ്മ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് വിസ്താരം ചെയ്യുന്നത് അവൾ അങ്ങനെയാടാ നീ പറ എവിടെ അച്ഛ വിട്ടത് തിരുനെൽവേലി സ്റ്റേഷൻ ആ തിരുനെൽവേലി സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ആ വെള്ളിക്കോട് വെള്ളിക്കോട് അത് എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാ ആ ഇപ്പൊ നീ എന്തിനാ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുന്നേ പള്ളിക്കൂട അല്ലേടാ നടന്ന് അതുപോലെ പറയുന്നതിന് ആലോചിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ബിസ്കറ്റ് തന്നെ ബോധം കെടുത്തിയത് ആ വെള്ളിക്കൂടം അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെ അല്ലേ അടിച്ചോട്ട് പോയി റെയിൽവേ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യം മറുപടി പറയടാ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ മകനല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ മോഷണത്തിന് കേസ് കൊടുത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ അപമാനം വരുത്തി വെക്കണോ ഇമ്പോസിബിൾ അച്ഛൻ ഇനി എന്നെ വിശ്വാസമായിട്ടില്ല അച്ഛനെ വിശ്വസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളമേ അച്ഛ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം സത്യം ഭൂവന നിന്നാണ് എന്നാ എന്റെ നീ ടെന്തില് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് മുത്തശ്ശിയുടെ തലയിൽ തൊട്ട സത്യം ചെയ്ത് ഇല്ലമ്മേ സത്യത്തെ പിടിച്ച് ആരെങ്കിലും സത്യം ചെയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ അവനോട് വഴക്ക് കൂടണ്ട ഇന്ന എപ്പൊ നോക്കിയാലും രണ്ടും കൂടെ വഴക്ക് തന്നെ ഇതിൽ വെച്ച പൂരി എവിടെ വെരി സോറി അച്ഛൻ ഇനിയും പൂരി വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കാക്കി കൂപ്പായിട്ട് ശീലിച്ച അച്ഛന് പൂരി കണ്ടാലും കാക്കി അന്നേ തോന്നുന്നു വെച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓ വെച്ചത് അച്ഛനല്ല ഇവക്ക കണ്ടില്ലേ കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് പൂരിയ ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് അവളിരുന്ന അകത്താക്കിയോ അയ്യോ അച്ഛ പൂരിയെല്ലാം തീർന്നു പോയി അമ്മേ അച്ഛന ആ പഴങ്കഞ്ഞി ഇച്ചിരി കൊടുത്തേ പാവ വിശക്കുന്നു നീ കഴിച്ച മോനെ എന്റെ അമ്മയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സൂപ്പറാ എന്നാ കഴിക്ക അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ വെള്ളം വെള്ളം അടിക്കുന്ന അത്ര ശരിയല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ അകത്ത് പോയി കുടിച്ചോളാം കേട്ടില്ലേ ചിരിക്കുമ്പോ പോലും ഡബിൾ ഡബിൾ ആയിട്ടല്ലേ കേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരാണ് എക്കോ വാസ്തു ശരിയല്ല വീട് മാറണം എന്നാ നമുക്ക് ഈ വീടങ്ങ് വിറ്റാലോ കഴുതേത് ഗവൺമെന്റ് കോട്ടേഴ്സ് അടി നീ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടാതെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കേ നിനക്ക് അമേരിക്ക പോകാനുള്ള പാസ്പോർട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഓക്കെ നീ സമാധാനമായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മോളിലുണ്ടാവും ഗുഡ് നൈറ്റ് എടാ നീ ആരെ അടിച്ചിട്ട് വന്നേന്ന് അറിയോ അറിയാം എടാ നിന്നെ തല്ലാനായിട്ട് ആരെക്കണക്കിന് ഗുണ്ടകൾ വരൂടാ വന്നിരുന്നു വന്നോ എടാ നിന്നെ കൊന്നുകളൂടാ ട്രൈ ചെയ്തു അവന്റെ അച്ഛൻ മിനിസ്റ്ററാടാ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ കയ്യിലാ നിന്നെ പിടിച്ച് അകത്താക്കാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട പിടിച്ചാ പിടിക്കട്ടെ ഇപ്പ പെണ്ണെവിടെടാ ആരും അറിയാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മച്ചാ നിന്റെ വീട്ടിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കേ ഏർക്കാട്ടിൽ എനിക്കൊരു അമ്മാവനുണ്ട് കൊറേ കാലം ഈ കാട്ടിലേക്ക് വാ കാട്ടിലേക്ക് വാന്ന് പറയുവാ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാ ഏയ് എന്താടാ പിന്നെ എന്നടാ കമ്പിയക്കട പോകുന്ന കറണ്ട് എടുത്ത കക്ഷത്തിൽ വെക്കണോ അവന്റെ അച്ഛൻ വലിയ പോലീസുകാരനാ അയാൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും തൂക്കി എടുത്തിട്ട് പോയി ഒരു പരിവാക്കി തരും ഞാൻ എന്റെ അമ്മമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു വരാം ഏയ് അവൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു വന്നിരിക്കുക എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഒരു കൈ നോക്കിയിട്ട് പാസ്പോർട്ടും വിസ എടുത്ത് അവളെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കും അവനൊരു തീരുമാനം എടുത്താ അതെടുത
എന്ത് വന്നാലും ശരി ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലടാ മധുര മാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മണ്ണ് തിരിച്ചില്ലടാ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം മാച്ച് കഴിയുന്നതുവരെ ഫൈനലിൽ കാണാം എടാ വേലു എണീക്കടാ എന്തൊരു ഉറക്കായത് മണി എട്ടായി എണീക്കടാ മൂടി പൊതച്ച് കിടക്കുക എന്തൊരു ഉറക്ക വേലു എണീക്കടാ എല്ലാം വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിരിക്കുക എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരേ മറുപടിയാ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി എന്തൊരു കഷ്ടമായത് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ അടുക്കി വെക്കണം എന്തിനാണ് കറിഞ്ഞേ അമ്മ എന്താടാ മുരുകന് മരുതമലൈ മാമണിയെ മുരുകയ്യ ദേവരിൻ കുലങ്കാക്കും വേലയ്യാത്ത ഭക്തിഗാനം നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് തൈപ്പോയോ അല്ലേ ഇന്ന് തൈപ്പോയോ അല്ലല്ലോ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞേ ഇന്ന് തൈപ്പോയോ അല്ല അതുകൊണ്ട് മുരുകനെ മറക്കാൻ പറ്റുവോ നേവർ ചടുകുടു ചന്ദനം ചടുകുടു ചന്ദനം എന്താടി കബോഡി തന്നെയല്ലേ തിരിക്കുന്നേ രണ്ട് കാര്യം മുടക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ഈശ്വരനെ വണങ്ങണം അത് നമുക്ക് നല്ലത് പിന്നെ ഒന്ന് കുളിക്കണം അത് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ലത് പോയി കുളിക്കടാ സുന്ദരിയായൊരു പെണ്ണിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ബൊമ്മയമ്മേ കണ്ടിട്ട് ജീവനുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെ ഉണ്ട് അതെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊന്ന് ബൊമ്മയാക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ പോയി പണി നോക്കാ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കുറവ് പോലെ ഉണ്ട് ഓ പൊട്ടില്ലല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു പൊട്ട് വെക്കണോ അത്രേ ഞാൻ തന്നെ വെച്ചേക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് പോയി കുളിക്കടാ എന്താച്ചാരുടെ <laughs> 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 ഇവൻ പറയുന്നത് 
ും ധനലക്ഷ്മി പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പോ ധനലക്ഷ്മിയോ ഏത് ധനലക്ഷ്മി ധനലക്ഷ്മിയോ അതാര ില്ലേ ഒരു പാവം പെണ്ണാത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടിരിക്ക അതുകൊണ്ടേ അമ്മയോട് പറയല്ലേ ഏ എന്റെ പൊന്നല്ലേ എന്തിനടി കടന്ന് കൂന്നേ നിന്റെ അണ്ണന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നീയും ഇങ്ങനെയായി പാട്ട് നിർത്തിയിട്ട് നാലക്ഷരം പഠിക്കാൻ നോക്കടി ഈ ഒരു ഭയമാ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ വിളിച്ചത് ഈ പെണ്ണുകാരൻ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പോനെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഭൂവി അവനൊന്നും സീറ്റേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എത്രാ ഈ സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ എന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വെറുതെ എത്രയാ ആവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്റെ പുറകിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിർത്തി പോയി തിരിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്റെ പുറകിലുണ്ടത് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ വാചകൊടുക്കുന്നത് ആറ് കോടി പേർക്ക് ആശ കൊടുത്ത കീശയിലാക്കി ഭരണത്തിലേറുക എനിക്ക് ആ ഒറ്റയാളെ പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പിടിച്ചു തരണം വായ അടച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് പോകും നിങ്ങളെ എന്താ ചെല്ലോ ചെല്ലോ സമാധാന അവനെനിക്കിപ്പോ വേണം അവരിപ്പോ 
അളിയാ ആ മുത്തുപാണ്ടി സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് സംഗതിയെല്ലാം റെഡിയാണോടാ ആ എല്ലാം റെഡിയാ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവോ ഇപ്പൊ ഇതല്ലേ അത്യാവശ്യം ഇതും അത്യാവശ്യമാ അളിയാ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതെ പേടിയാവുന്നു പേടിയാണെങ്കിൽ സ്ഥലമിട്ടോ സ്ഥലമിട്ടോ എടാ ആദിവാസി ആ അടയ്ക്ക വായിക്കുന്നത് എന്തിനടാ ആവശ്യമില്ലാതെ പേടിക്കുന്നേ അവൾ എന്റെ റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട അല്ലെ അളിയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഏട്ട മധുര എന്നൊരു ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്ന പേര് ധനലക്ഷ്മി ഇനി ചേച്ചി ഇവിടെ തന്നെ കാണോ ോ <laughs> 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 ഗുണ്ടുമണി ഇവിടെ വാടി നീ വന്നില്ലെങ്കിലും അടി ഓടാ ഏട്ടാ ആ ചേച്ചി എന്തിനാ കരയുന്നേ എന്തിനാ കരയുന്നേ ഇന്ന് മാത്രം നീ കരയരുത് അത് കണ്ടോ ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്നറിയോ നിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പാസ്പോർട്ടിൽ കണ്ടു സസ്പെൻസ് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ ഏട്ടൻ ആദ്യം പറയാതിരുന്നേ
മനസ്സിനുള്ളിൽ ഉള്ളിടുന്ന മനസ്സിനുള്ളിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇത്ര നിർച്ചയിട്ടു എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഏരിയ തന്നെ കാണും ഏയ് എല്ലാവരോടും എന്ത് ചെയ്യാ ഇല്ല ചാ എന്താ ആൾക്കൂട്ടെന്ന് അറിയാനാ വേലയും പണിയില്ലെങ്കിൽ തമാശ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നിന്നെപ്പോലെ ഏതോ ഒരു തല തിരിഞ്ഞവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടി ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് തെങ്ങോട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ കള്ള നോട്ടം പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ പോലല്ലേ ഏയ് നിങ്ങളിൽ ആരാടാ കോടാലി നരി എടാ പോലീസായ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കാ പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെ പെണ്ണില്ലേ നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇത് 
ഇത്തവണ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടില്ല ഒന്ന് വേഗം നടക്കണോ ആ ശരിക്കും നോക്ക് എന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ കളി അത് സാധാരണ ആയല്ലോ കടിച്ച ഇരിപ്പ് എന്താ ഓടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോടിക്കോട
ഇരിക്കൂ സാർ സാറിനോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കേ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കേ ഞാൻ പോയി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം അമ്മേ എനിക്ക് ഹായ് ഭൂവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയത്തിയാ അങ്കളിന് നമസ്തേ പറയാസ്തേ പറയാ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എല്ലാരും ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണ് നടക്കുന്നത് അമ്മ അമ്മ ഓ അമ്മ ഏതാ ഈ പെണ്ണ് അത് സാറ് കിട്ടാൻ പോണ പെണ്ണ് വെലു ലവ് ആണോടാ എന്നോട് നീ പറഞ്ഞേ ഇല്ലല്ലോ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ചേരുന്ന പെൺകുട്ടി എന്താ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കാഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോന്നതാണോ എല്ലാം ശരിയാവും കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ അമ്മായി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ ഓരോരോ തമാശ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അമ്മായി സാറ് വളരെ ശാന്തനായിരിക്കുന്നല്ലോ കല്യാണം എവിടെ വെച്ച സാർ മണ്ഡപത്തിലോ റെജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലോ സാറൻ തമാശക്കാരനാണല്ലോ ഈ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഉറക്കാതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ അതിന്റെ മേളിൽ കയറുവാ വേണം അച്ഛാ സൂക്ഷിച്ച് അച്ഛാ അച്ഛാ കൈ പിടിക്കേ അച്ഛാ കൈ പിടിക്കേ വേണ്ടപ്പെട്ടയാളാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുക 
ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണണം അതാ അതിനാണോ വിഷമം നീ മോളി പോ ചുറ്റി കാണ് എന്നാ ഒരു കണ്ടീഷൻ നാളെ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മാച്ചില് ആ പഞ്ചാബ് ടീം നിന്റെ ആട്ടി കൊണ്ട് പഞ്ചർ ആവണം അത് കണ്ടിട്ട് വേണം നാളെ എനിക്ക് ഫിറ്റ് ആകാൻ വിഷമിക്കണ്ടോ പൂശിക്കളയോ അതാണ് മാഡം വേലുവിന്റെ കളി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വേലു കളത്തി കാലു വെച്ച് തുടയ തട്ടി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി കിടന്ന് വിറയ്ക്കും ഗില്ലി മാഡം ഗില്ലി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശരി നാരായണ അടങ്ങ് ഈ ഏരിയയില് സാറിന് എല്ലാരും ഗില്ലി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അതേ പേര് തന്നെ ടീമിന് വെക്കണമെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധം അത് ഞാനും അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു സൂക്ഷിച്ച് കണ്ട ഇതാ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഈഫൽ ടവർ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ സിറ്റി മുഴുവൻ കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആരും അറിയില്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്ലാസ് കെട്ടിയത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് കയറും എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കുക എന്തിന് ആരും അറിയാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന് പുകോലിക്ക പൗർണമി രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നോക്കിയ കടലിന് എന്ത് ഭംഗിയാ ഹലോ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്ന കല്ലെഴുത്ത് എവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാ കല്ലെഴുത്തോ ആ ഇവിടെ പല അവതാര പുരുഷന്മാരുടെയും പേര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ കോടാലി നരി എന്റെ കൂടെ മുടി ഇങ്ങനെ പിന്നി കെട്ടി വെച്ച ഒരുത്തനെ കാണാറില്ലേ ഇതെന്താ ആദിവാസി അത് ആദിവാസിയല്ല ആദിവാസി ആ വിവരം കിട്ടാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഇത് കണ്ട ശരവണ വേല് സാറിന്റെ പേരാ ഇതിനെല്ലാം കാരണം ആരാന്നറിയോ എന്റെ അച്ഛനാ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ ആ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റപ്പോ പൊതിരെ തല്ലിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം പേര് ഓർക്കത്തക്ക വിധം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഇത്ര നാളായിട്ടും അത് അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു കാലം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കുവാണോ എഴുതരുത് നീ ഇവിടെ വന്നു പോയതിനെ ഒരു ഒരു ഇതായിരിക്കട്ടെ തണുക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ഇല്ല ഇല്ലല്ലേ നിന്റെ ദുപ്പട്ട ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തണുത് സത്യമായിട്ടും അത് മാത്രം പറ്റത്തില്ല നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു പട് ഞാനിലാടി ആടി സന്നാപമേളത 
നടൻ സൽക്കാരം കൊള്ളുവ ഈ വയസ്സു പോരയോ ഇനിയും അല്പം വേണമോ ഈ വയസ്സ് പോരയോ ഇനിയും അല്പം വേണമോ ഈ വയസ്സ് പോരയോ ഇനിയും അല്പം വേണമോ കബഡി പോട 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 അതി പോട കണ്ണാല ഇപ്പടി പോട 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 ഇഴുകി പോട കൈയാല പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞോ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിന്റെ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം റെഡിയായി ഇന്ന് ഈവനിങ് ആറുമണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് സ്ഥലം വിട്ട് കാണുവാൻ അവനിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജീവനോടെ വരില്ല ശോഭമായിട്ട് വരൂ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ വന്നടാ മരണം വജ്രവേ നമുക്ക് എന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്റെ പേരെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല നിന്റെ മകൻ എവിടെ അത് പിന്നെ അതാ ചോദിച്ച ഇത്രയും നാളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എവിടെ അന്ന് വലിയ വക്കീലിനെ കിടക്ക് വീട്ടിലാണോ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ നീ എന്നോട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ ഒളിപ്പിച്ചത് നാട്ടുകാരെ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോയ പെണ്ണിനെ ഇയാളുടെ മകൻ മോട്ടിച്ചോണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് അച്ഛൻ തന്നെ രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങളെ അകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ചോദിച്ച അസ്റ്റൻ കമ്മീഷണറ അല്ല അറിയാൻ പാടിലായിട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ അച്ഛന അതോ മാമയോ മിസ്റ്റർ മുത്തുപ്പാണ്ടി നിങ്ങൾ അത് പറയരുത് എന്തിനു പറയുന്നു ഈ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വട്ട മേശപ്പുറത്ത് കുപ്പി ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സീനിയർ ഓഫീസർമാരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതാ എന്നോട് പറയേണ്ട ഭാഷ അല്ലത് സർ അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു തന്നെ എന്നാണ് ഞാനും അവനെ തേടുകയാണ് നിങ്ങൾ കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഫ് ഐ ആർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ആ ക്രിമിനലിനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും ഏ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നല്ല ഏൽപ്പിക്കണം ഇവനവനെ പിടിച്ച മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അതുണ്ടാവരുത് അതിനു മുമ്പ് അവനെ കൊല്ലണം അവനെ കൊന്നിട്ട് ധനലക്ഷ്മി എന്റെ അടുത്ത് ശരിയാണ് 
നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നലെ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ആരും വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല നാല് മണിക്കുള്ള അവളെ എങ്ങനെയാണ് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാ സെൽഫോൺ റെഡി ആണോ റെഡി എന്നാ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്ക ഏ മച്ച സൂക്ഷിക്കണം അപ്പപ്പം നടക്കുന്ന ഓരോ മൂവ്മെന്റും എന്നെ അറിയിക്കണം പൊയ്ക്കോ ഇതാ ഫോൺ അളിയ ആ പെണ്ണും നമ്മൾ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് ആറു മണിക്കാ മാച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഫൈനൽ മാച്ചാടാ ഇത് ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈഫ് ഉള്ളൂ ഇതുവരെ പ്രാക്ടീസ് പോലും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ ശരീരത്തിന്റെ ബലത്തേക്കാൾ മനസ്സിന്റെ ബലമാ ജയിക്കുന്നതിന് മുഖ്യം അത് ധാരാളം ഉണ്ട് ജയിച്ചിരിക്കും ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ പാടില്ലേ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് പോയിട്ട് എപ്പോ വരും തീർച്ചയായിട്ടും വരില്ലേ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ കറിയുന്നേ എന്താ ചോക്ലേറ്റ് വേണോ ഞാൻ മാത്രല്ല ചേച്ചിയും ഓ നിനക്കും ചോക്ലേറ്റ് വേണോ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയതാ എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് കറിയിപ്പിക്കും എന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ ആർക്കും നിന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല ആരെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ പോകുന്ന ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും വിഷമമില്ലേ ഇതിൽ വിഷമിക്കാനെന്നിരിക്കുന്നു സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെ ഭൂവനെ നിങ്ങളുടെ വീട് ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്ക് ഇതേ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചു വെക്കാൻ ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഗുണ്ടുമണിയെ പിടിച്ച് ഒളിച്ചു വെക്കണം എന്നെ ഓടിക്കാനും ഇനി ആളില്ല ഈ ത്രില്ല് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം ആണോ ഇപ്പം മുഖ്യം ഗുണ്ടുമണി പോവാം നീ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കേ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇവൻ പറയുവാൻ നോക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ രണ്ട് കുടുമ്പിൽ പിടിച്ച് മണി താഴോട്ട് ഇതുകൊണ്ടാ ബൂത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ ഏത് ബൂത്തിൽ നിന്നോ സാർ ജട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ ഇടറാ ഫോൺ മാത്രം എടുക്കട നീ എവിടെടാ കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ വാ നീ എന്താടാ പറഞ്ഞ ആത്മസുഹൃത്തിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അതാടാ വില്ലൻ എഴുന്നേക്കണം വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കിടക്കും എടാ എഴുന്നേക്കണം നമസ്കാരം സാർ ഈ വഴി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തോട്ട് പോയിക്കൂടെ ചതുർത്ഥിയാവശ്യം നടക്കാം വേറെ വഴി പോകണം സാർ പ്ലീസ് പോലീസ് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല വണ്ടി പുറകോട്ടാ മറുതി വെട്ടി പൊളിക്കണാത് പെട്ടെന്ന് തുറക്കണാ കഴുതെ ചെല്ല മോളെ
വിനായക ചതുർത്ഥി ഘോഷയാത്രയുടെ ഇടയിലാ ഏ ആ ഘോഷയാത്രയിലോ ശരി നീ പൊക്കോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആദിവാസി നീ എല്ലാരും കൂടി അറസിന്റെ മുള്ളു വേഗം എങ്ങടെ കിട്ടുന്നില്ലോ നിങ്ങൾ നേരെ പി ടി ഉഷാ റോഡിലേക്ക് പോകും ആ ഹലോ 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 ചെറിയ കട്ടായി ാണ്ടർ <laughs> 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 വേഗം 
ഹലോ ഞാൻ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇല്ലില്ല വേണ്ട നീ നേരെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഡോ ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണ് കഴിച്ചോണ്ട് വന്നില്ല ഇവിടെ ഈ വഴിയാ പോയത് എവിടെ പോയിരുന്നു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയതാ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ ഇതാണ് നേരം ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചെന്നറിയോ എനിക്കുള്ള ടെൻഷൻ്റെ പകുതി പോലും നിനക്കില്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന നീയാണോ ഞാനാണോ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഞാൻ കാരണമല്ലേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മാച്ചിൽ തീർച്ചയായും ജയിക്കണം നാഷണൽ കപ്പ് വാങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായി നീ ക്യാപ്പ് വാങ്ങാൻ പോയത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഇത് അതിനുള്ള നേരമാണോ ഓട്ടോ ധനലക്ഷ്മി ഇനി കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളേ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്തോ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നീ പറയുന്നില്ല നീ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒളിക്കുന്നുവെന്ന് നിന്റെ മുഖം പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്കൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പറയാം നീയല്ലേ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അവരിവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്ര സേഫ്റ്റി അല്ല സൂക്ഷിക്കണം നല്ലക്ഷ്മി സമയമാവുന്നു സൂക്ഷിച്ച് നിന്റെ പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും അകത്ത് പോയി ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുക്കുക നിന്റെ ലഗേജ് അല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയാ അതുകൊണ്ട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇതാ നിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കാശ് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ സൂക്ഷിച്ചു എന്തോ പറയാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഇന്നലെ നിന്റെ വെല്ലച്ചിന് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ തന്നെ നമ്പർ ആ വെച്ചു എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ആ ആ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഉടനെ വിളിക്കണം നിന്റെ അച്ഛനെ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക സേഫായിട്ട് വെക്കുള്ളൂ അല്ലേ ഞാനേതോ കൊച്ചു പിള്ളേരോട് പറയുന്ന പോലെ ഏ ഓക്കെ ടൈമായി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഏയ് വണ്ടിയുടെ ഗീതടാ ഏ എന്താ കളി ജയിക്കണം ആ ധനലക്ഷ്മി ഇരിക്കും ഏയ് അളിയ മാച്ചിന് സമയമായി പോവാം ശരിയുടാ ടൈമായി ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന അഖിലേന്റെ കവിടി മത്സരത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഗില്ലി ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗില്ലി ടീം അളിയ സമയായിടാ വാ
Good evening. May I know your seat number, please? Oh. Maha Samudra Mall and Ranjirik in the Jena Venuda Munilula Kalikalatalek, Vasi Ari Pora Tatina Tayarai, Yu Timagal Mandundrikiana, Ave Sagaramai or Mulser and Kana, Carnival Agan, Sir Matsuri, Stadium Full Controller, Tristakova, Security Titan, Over Tundrikiana, Gilly Team in the Captain, Bello. Hello, Sir, then Srikumaran, Pinuli, they look up to the other. Cabody Grand. First half over. Alia, wow. Side change. Walia, one the college of Takar Kalia, Walia. Kabadi, 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 Aja, 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 Company, 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 Apa snake itu tu? Arah illa. Ipa parah ya? Kali ini ada love kibu, ada ini. Alia, Siri kau awal mana? Ia, apa tu? Oh, 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 oh,
ഏയ് ഹരി എന്താടാ അളിയ നീ എന്ത് ചെയ്താലും വിടില്ല ഇനി അഞ്ചു മിനിറ്റ് അവൻ എങ്ങനെയല്ല ഔട്ടാക്കും വേലുവിന് അകത്ത് വരാനാ നീ തമാശ പറയാ ഞാൻ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കടാ പ്ലീസ് എടാ ജയിക്കണ്ടട നമുക്ക് എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് ഇവനെ തൂക്കിയെടുത്തിട്ട് അടിക്കല്ലേ ഡേയ് ഞാനിവിടെ ഇല്ലടാ ഈ പീക്കിരിപ്പയും വിചാരിച്ച ഭയപ്പെടാതെ ചെലോ ഞാനില്ല ഇവിടെ ഇവനെ നിനക്ക് വേണ്ടതാ പെണ്ണിനല്ലേ കൂടിക്കൊണ്ടു പോ ഇവന്റെ പേരിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നിയമപ്രകാരം എന്തോ നടപടി എടുക്കണം അതെന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീരുമാനിക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്തോ പറഞ്ഞേ പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ല നിനക്ക് അത് പോരെ പിന്നെ നിന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് നിന്റെ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നെ അടിച്ചിട്ട് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവനാ ഇത് അവന്റെ നാടാ അവന്റെ ആൾക്കാരാ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ എത്ര നേരം വേണോ അവന് നിന്റെ അച്ഛൻ കാരണമാണ് നീ രക്ഷപ്പെട്ടത് 
ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പീസ് പീസ് ആക്കിയെന്നവൻ അറിയാലോ നീ ആണത്തുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവനെ പോയി തോൽപ്പിച്ചിട്ട് വാ അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം ഞാൻ തന്ന കംപ്ലൈന്റ് തിരിച്ചു തന്നിട്ട് അവനെ റിലീസ് ചെയ്യാ ഇനി ഞാനാണോ അവനാണോ ആണോ നിന്ന് തീരുമാനിക്കണം എന്താടാ നോക്കുന്നേ ഓ അവൻ ചത്തുള്ള ഭയവാ ഭയ അവനെ കുറിച്ചല്ല നിന്നെ കുറിച്ചാ ഇതെന്തൊരു ഭ്രാന്തായത് ഇവൻ വല്യം മെടുക്കനാന്ന് അവള് പറയുന്നു അതിലും വല്യം മെടുക്കനാന്ന് ഇയാളിപ്പോ പറയുന്നു റിലീസ് ചെയ്യാവനെ ഞാനാ പറയുന്നത് റിലീസ് Oh, 
Give me a little bit of love. 